Wir haben den 10. April und wir sind auf der Rückreise von Spanien. Ich möchte in diesem Video die letzten Etappen, die wir gefahren sind, zeigen und die Plätze, die wir genutzt haben. Herzlich willkommen dazu. Wir haben Ostermontag, aber nicht überall in Spanien gibt es einen Ostermontag. Und wo wir sind in dieser Region, gibt es keinen Ostermontag. Wir sind an diesem Montag gestartet von dem Stellplatz Villa Brisa in Richtung Murcia und dann ging es weiter in Richtung Alpacete. Alles mautfreie Autobahn und gut zu fahren. Diesen Stellplatz, den wir anfahren wollen, der liegt nicht direkt an unserer Route. Wir machen einen Umweg, das machen wir aber bewusst. Denn viele haben mir gesagt, warum fährst du nicht mal weg von der Küste und fährst mal ins Inland. Dort gibt's, gibt es auch schöne Stellplätze. Und das machen wir jetzt mal und da wollen wir uns den mal anschauen. Diese kleine Stadt, die wir jetzt anfahren, heißt Chechia de Monte Agon. Hier gibt es einen kostenlosen Stellplatz in schöner Größe und den wollen wir uns jetzt anschauen. Und dort wollen wir auch übernachten. Jetzt ein wichtiger Punkt zur Anfahrt. Einige Navis werden bestimmt versuchen, durch die Stadt zu fahren. Das würde ich, dazu würde ich abraten. Man fährt außen herum. Hier sind wir jetzt auf dieser Schnellstraße. Und dann fährt man außen herum und kommt dann ohne Probleme auch mit größerem Mobil zum Stellplatz. Wir sind jetzt nur ein kurzes Stück auf dieser Schnellstraße oder Autobahn gefahren und biegen jetzt hier ab in Richtung Stadt. Navi oder auch Google Maps wollen natürlich immer den kürzesten Weg fahren. Macht hier aber wenig Sinn, wenn man durch die Stadt fährt. Es handelt sich um eine mittelalterliche Stadt mit schmalen Gassen oder Straßen. Da wir bei unserem Navi die Größe des Fahrzeugs hinterlegt haben, hat unser Navi gleich diese Strecke hier genommen. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht. Wir sehen schon die ersten Wohnmobile. Man sieht auch, dass es sehr groß alles ist hier, sehr viel Platz hier ist. Angegeben in den Apps ist der Platz mit 60 Parzellen. Ich denke, dass hier noch mehr stehen können. Man muss nur dran denken, hier ist einmal in der Woche Markt und dann kann man nicht die komplette Fläche hier mehr nutzen. Es handelt sich um einen kostenlosen Stellplatz mit End- und Versorgung. Allerdings gibt es keinen Strom. Der Platz wurde von der Kommune oder von der Stadt hier gebaut. Es gibt keine direkte Parzellierung. Nur durch Bäume ist der Platz so ein bisschen aufgeteilt. Wir sind hier am frühen Nachmittag angekommen. Da war ausreichend Platz. Zum Abend hat es sich noch etwas gefüllt, aber es waren noch immer genug freie Plätze da. Am Rand von diesem großen Parkplatz ist die End- und Versorgung. Es gibt dort einen Bodeneinlass, die Möglichkeit die Kassette auszuschütten und man kann dort auch Frischwasser zapfen. Es gibt auch Toiletten hier, aber die waren verschlossen. Auch an diesem Tag ist es wieder sehr warm, so dass wir nicht die, den Drang verspüren von großen Aktivitäten, aber wir wollen uns zumindest die kleine Stadt anschauen. Direkt vom Stellplatz aus geht eine Treppe, die in den Ort führt. Der Ort liegt 900 Meter hoch und hat einiges an Sehenswürdigkeiten. Unter anderem gibt es dort auch eine Burg. Sie ist aber zu diesem Zeitpunkt oder war zu diesem Zeitpunkt geschlossen, so dass wir dort nicht hingegangen sind. Jetzt in den Nachmittagsstunden war es sehr ruhig hier im Ort. Auch die Restaurants sind geschlossen. Sie öffnen erst wieder am Abend. Wir haben etwa eine Stunde einen Bummel durch die Stadt gemacht und dann ging es wieder zurück zum Stellplatz. 
Mir wird ja immer wieder die Frage gestellt, dürfen auf solchen Plätzen auch Wohnwagen stehen? Ich kann diese Frage hier nicht mit Nein und auch nicht mit Ja beantworten. Ich würde aber so aus dem Bauch heraus sagen, hier, wenn hier jemand eine Nacht mit einem Wohnwagen steht, wird da keiner irgendwas gegen haben, denke ich jedenfalls. Der Platz ist am Abend gut ausgeleuchtet und es ist alles sehr ruhig da. Wir haben sehr gut geschlafen dort. Circa 9.30 Uhr sind wir dann gestartet zu unserer nächsten Etappe. Der Platz hatte sich inzwischen schon etwas geleert. Einige sind schon ein bisschen früher gefahren. Jetzt kommen wir hier an die Ausfahrt des äh, Stellplatzes und wir sehen hier gleich rechts nochmal ein großes freies Gelände. Ich denke, dort kann man gut auch mit dem Hund hingehen oder überhaupt spazieren gehen. Dort ist auch noch viel Platz und dahinter kommt auch noch freies Gelände. Was ich immer sehr angenehm finde, wenn Stellplätze, die man für eine Übernachtung nutzt, also als Etappenplatz, nicht so sehr weit von der Autobahn entfernt sind. Und das ist bei diesem der Fall. Wir sind nämlich jetzt gleich wieder auf der Autobahn und auf der Tour zu unserem nächsten Etappenplatz. Unser nächstes Ziel ist der Stellplatz Spätzle Fritz. Das sind bis dorthin etwa 340 Kilometer, alles Autobahn. Es geht hier schon mal ein bisschen bergauf und bergab. Aber es ist alles ganz easy zu fahren. Das nochmal vielleicht als kleiner Hinweis. Äh, an Raststätten und Tankstellen, an der Autobahn, bekommt man hier im Süden oft Ampelsinen und auch Mandarinen angeboten. Sie sind meistens äh, vom Geschmack her sehr gut und man kann sie auch vorher probieren, wenn man möchte. Einige nehmen dann einige Säcke davon mitten in die Heimat. Sie halten sich auch recht lange, zwei bis drei Wochen, kein Problem. Wir haben jetzt die Abfahrt erreicht. Hier geht die Straße Richtung Spätzle Fritz. Es sind ca. 10 Kilometer bis zum Stellplatz. Hier auf der linken Seite kommt gleich das Restaurant und der Stellplatz. Wir sehen so schon, dass der Stellplatz in den frühen Nachmittagsstunden an dem heutigen Tag gut besucht ist. Viele nutzen gerne diesen Platz als Etappenplatz. Nicht jeder mag diesen Platz. Das ist auch kein Problem. Wir haben ein Reisemobil, man fährt weiter zum nächsten Platz, der einem vielleicht besser gefällt. Der Platz ist großzügig, man kann hier mit Anhänger angehängt stehen bleiben. Auch große Mobile haben hier keine Probleme. Da dieser Stellplatz sehr viel Zuspruch hat, also gerade in den Wintermonaten sind hier sehr, sehr viele, die diesen Platz nutzen. So ist es ganz klar, dass man es irgendwie regeln muss, wie die Fahrzeuge hier stehen. Und da ist der Günther zuständig hier, der reguliert das und das funktioniert im Prinzip auch gut. Nicht jeder mag das, aber wir können haben oder wir haben Verständnis dafür, dass es so sein muss, wie es ist. Ich habe über diesen Platz schon häufiger berichtet, deshalb möchte ich nicht mehr auf jedes Detail eingehen. Vielleicht so viel, es gibt hier Strom, es gibt eine End- und Versorgung und wenn man im Restaurant essen geht, dann ermäßigt sich der Stellplatzpreis. Es gibt Tage, so wie an diesem Tag, da kommen sehr viele Camper an und dann öffnet man den ehemaligen Tennisplatz und dort können dann auch noch äh, Camper stehen und haben dort Platz. Wir treffen hier Anfang April nicht nur Rückreisende, sondern auch einige, die in den Süden jetzt erst fahren. Wir haben an diesem Abend gut gegessen im Restaurant, hatten eine angenehme Unterhaltung und eine geruhsame Nacht. Am nächsten Morgen starten wir gleich Richtung Autobahn, fahren in Richtung Barcelona und dort wollen wir dann etwa in Höhe Figures, wollen wir einen Stellplatz anfahren in dem kleinen Ort Cabanis. Auch das ist für uns wieder eine gute Entfernung, ca. 340 Kilometer. Und der Stellplatz liegt auch verkehrsgünstig, sodass wir ihn schnell von der Autobahn erreichen. Auch über diesen Stellplatz habe ich schon mehrfach berichtet. Deshalb zeige ich hier auch nicht jedes Detail. Entscheidend wichtig ist jetzt mal die Zufahrt. Man umfährt den Ort so ein bisschen. In dem Ort gibt es enge Straßen. Man sieht es hier. Wir müssen trotz der Umfahrung durch diese enge Gasse durch. Aber das alles machbar, auch mit Anhänger. Andere Autofahrer nehmen meistens Rücksicht, wenn man mit einem größeren Fahrzeug durch, dort ankommt. Das nochmal als Hinweis auf meiner Stellplatzkarte sind alle Plätze, wo man angehängt mit Anhänger stehen kann, blau gekennzeichnet, sodass man weiß, ob man da abhängen muss oder nicht. 
Das gilt allerdings nicht auf der App. Bei der App geht es leider nicht. Also muss man übers Internet auf meine Stellplatzkarte gehen und dann sieht man das. Jetzt haben wir gleich den Stellplatz erreicht. Er liegt am Rande des Ortes. Er ist auf einem Grundstück, was zu einem Wohnhaus gehört. Es handelt sich um einen einfachen Stellplatz. Er hat End- und Versorgung, Frischwasser gibt es. Es gibt auch eine Toilette. Ich habe sie nicht benutzt, weiß nicht, wie es dort ist. Es gibt auch Strom und es gibt auch WLAN. Strom kostet 2 Euro, WLAN ist kostenlos. Der Platz kostet 10 Euro pro Tag. In den späten Nachmittagsstunden kommen die Eigentümer und kassieren die Platzgebühr. Wer Strom braucht, der muss sich am Rande des Platzes hinstellen. Dort sind die Stromanschlüsse. Wir haben gut geschlafen und bevor wir jetzt wegfahren oder weiterfahren, wollen wir noch Frischwasser tanken, denn das reicht bei uns nur für 5-6 Tage. Wir haben 300 Liter Frischwasser und der Tank ist jetzt schon mehr als halb leer, also tanken wir schnell nochmal hier Frischwasser. Am Gebäude gibt es hier einen Wasseranschluss, wo man tanken kann. Entsorgung ist hinterm Haus. Heute werden wir etwa 530 Kilometer fahren. Wir haben uns dazu entschlossen, etwa eine längere Strecke zu fahren. Das Wetter ist jetzt dann nicht mehr so gut. Das heißt, man kann in den Nachmittagsstunden auch nicht draußen sitzen. Somit ist es kein Problem, wenn wir etwas später ankommen. Unser nächstes Ziel liegt nördlich von Lyon, und zwar bei dem kleinen Ort Villa Le Dombe. Dort gibt es einen Vogelpark und dort gibt es einen Stellplatz, den wollen wir nutzen. Wir sind jetzt in Frankreich und müssen natürlich hier Maut bezahlen. Wir haben die Mautbox von Maut 1 und können so die Spur der LKWs mitnutzen, wo man maximal mit 30 km/h durchfahren kann. Wir werden etwa Mautkosten für diese Strecke, die wir an dem heutigen Tag fahren, von 100 Euro haben. Das ist die Strecke von der Grenze Spanien-Frankreich bis kurz vor Lyon. Jetzt erreichen wir den Vogelpark. Der Vogelpark ist in den Wintermonaten geschlossen. Wenn ich das richtig weiß, öffnet er zu Ostern. Man kann aber diesen Parkplatz auch nutzen in den Wintermonaten, wenn er geschlossen ist. Jetzt in den späten Nachmittagsstunden sind schon viele Besucher hier abgefahren vom Parkplatz, so dass viel Platz ist. Es gibt aber auch hier einen speziellen Bereich, wo Wohnmobile stehen dürfen. Es stand an der Zufahrt mal ein Schild, dass hier nur Wohnmobile stehen dürfen, die auch den Park besuchen. Das ist nicht mehr so. Man darf hier jetzt auch stehen, ohne den Park zu besuchen. Allerdings äh, nur für ein oder zwei Nächte. Was mal in der Vergangenheit gewesen ist, dass hier Leute sich mehr als eine Woche aufgehalten haben. Und das möchte man natürlich nicht mehr. Hier im hinteren Bereich werden die Parkplätze kaum von PKWs genutzt. Vielleicht zu Ostern, wenn es sehr voll wird hier. Ansonsten stehen hier nie PKWs, sodass man sich hier ohne weiteres auch auf die Plätze stellen kann. Wir nutzen diesen äh, Platz schon mehr als 15 Jahre immer mal wieder. Und es gab noch nie irgendwelche Probleme oder irgendein Einwand, dass wir hier nicht stehen dürfen. Der Platz hat keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Der Platz ist allerdings auch ja kostenlos und er ist gut geeignet, gerade für Fahrzeuge oder Wohnmobile, die mit Anhänger fahren. Wer nicht gerne auf Asphalt steht, der hat die Möglichkeit, hier auf einer Grünfläche zu stehen. Die ist auch fest, kann man also ohne weiteres befahren. Auch hier haben wir wieder gut geschlafen. Es führt ja die Nationalstraße 1083 hier vorbei an diesem Parkplatz. Es war etwas weiter entfernt. Dort dürfen wir allerdings in der Nacht keine LKWs fahren, sodass es doch relativ ruhig hier ist, wenn man hier steht. Hier stehen auch immer wieder Wohnwagengespanne. Also wer mit seinem Wohnwagen autark ist und nichts braucht, der kann hier also ohne weiteres auch mal übernachten mit seinem Wohnwagen. Unser nächstes Ziel ist Bumle Damm. Dort gibt es einen Stellplatz. Wir werden also nicht in Richtung Luxemburg fahren, sondern wir fahren in Richtung Mulhausen. Man könnte die Strecke jetzt komplett mautfrei fahren über Besançon in Richtung Deutschland. Machen wir nicht. Wir fahren über die Autobahn Richtung Deutschland. Wir fahren jetzt einmal ein Stück auf der N1083. 
und gehen dann auf die Autobahn. Das finden wir als einfacher, aber man kann natürlich ohne weiteres auch die Nationalstraße weiterfahren. An der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die D50 fahren. Auch hier wieder an der Mautstelle bei der Ausfahrt geht es schnell, nur wenige Sekunden und die Schranke öffnet sich mit der Mautbox. Der Ort Bumle Damm und damit auch der Stellplatz liegen nur wenige Kilometer entfernt von der Autobahn der A36. Jetzt überqueren wir hier einen Fluss und nach der Brücke biegen wir rechts ab und fahren direkt dann in Richtung Stellplatz. Hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt schon den kleinen Hafen und auf der linken Seite kommt gleich die Zufahrt zum Stellplatz. Wir kennen diesen Stellplatz. Ich habe im Jahre, glaube ich, 2015 schon ein Video über diesen Stellplatz erstellt. Wir haben den 14. April. Es ist ein Freitag und äh, Wochenende damit. Und damit muss man rechnen, dass dann so ein Stellplatz doch stark belegt ist. Aber wir sind jetzt äh, schon am frühen Nachmittag da. So sieht man, dass doch noch einiges an Plätze frei ist. Es handelt sich hier um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet pro Übernachtung 12 Euro, inklusive Strom. Es gibt Toiletten, Duschen, haben wir nicht genutzt. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das Duschen kostenpflichtig ist, gehe ich aber von aus. Es gibt eine Parzellierung, die Plätze sind allerdings etwas unterschiedlich groß und lang. So muss man ein bisschen gucken, wer so ein längeres Mobil hat, dass er einen entsprechenden Platz findet. Hunde sind hier erlaubt. Ob hier Wohnwagen stehen dürfen, das weiß ich nicht. Der Platz ist so ein bisschen kreisförmig angelegt. So sieht das von oben aus, das Ganze. Es gibt ein Gebäude auf dem Stellplatz. Dort ist die Anmeldung untergebracht und auch die sanitären Anlagen. Die Anmeldung ist nicht immer besetzt am Tage. Erst in den späten Nachmittagsstunden kommt da jemand und man kann bezahlen. Ich sehe gerade, es ist etwas mehr als 12 Euro, 12,70 Euro. Es kommt nämlich noch eine Kurtaxe hinzu. So sieht die End- und Versorgung aus. Nur 100 Meter entfernt ist dieser kleine Hafen und etwa 1 Kilometer entfernt ist die kleine Stadt Boumledam. Wir haben das gute Wetter genutzt und sind mit dem Fahrrad entlang des Flusses Le Dobes gefahren. Teilweise gehen hier an beiden Seiten des Flusses äh, Fahrradwege entlang, so dass man einige Kilometer hier mit, am Fluss mit dem Fahrrad fahren kann. Vom Rest unserer Rückreise in Deutschland, da gibt es nicht so viel Videomaterial, da habe ich in erster Linie ein paar Bilder. Wir haben also den Stellplatz in Bummeldamm nur eine Nacht genutzt und sind dann weitergefahren nach Deutschland rein und zwar nach Müllheim. Dort gibt es einen kostenlosen Stellplatz, da zeige ich gleich mal ein paar Bilder. Von dort aus ging es dann zum Anglerheim, das ist in der Nähe von Neuried, wo auch die Firma RSM Bike zu Hause ist. Dort hatten wir dann einen Termin, um dort eine Probefahrt zu machen mit einem neuen Fahrradmodell. Das ist hier der Stellplatz in Müllheim, ein kostenloser Stellplatz ohne End- und Versorgung und auch ohne Strom. Er liegt an einem Sportplatz und an einem Schwimmbad. Ein kleiner Stellplatz, vielleicht vier, sechs, sieben Wohnmobile. Von dort aus ging es dann weiter nach Neuried zum Anglerheim. Das ist in der Nähe von der Firma RSM, wie ich schon gesagt habe. Dort kann man kostenlos übernachten und wenn man möchte auch essen. Und dort haben wir dann eine weitere Nacht verbracht, um dann am nächsten Tag die Firma RSM zu besuchen. Wir haben eine Probefahrt mit diesem Modell gemacht, ist auch alles in Ordnung. Ob wir umsteigen auf dieses Modell ist noch nicht klar. Wenn es soweit ist, werde ich berichten. Als letzten Etappenplatz haben wir den Stellplatz im Mendig genutzt, das ist in der Nähe von Koblenz. Es handelt sich um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet 5 Euro, hat End- und Versorgung und Strom gibt es auch. Das war jetzt das letzte Video zu unserer Spanienreise 2022-23. Wir waren 148 Tage auf Reisen, haben mehr als 6.500 Kilometer zurückgelegt und haben 38 Steps gemacht, also Stationen, wo wir übernachtet haben. Nach der Reise ist bei uns immer vor der Reise. Wir werden Anfang Mai schon zu einer weiteren neuen Reise starten, dazu aber demnächst mehr.
Rita und ich sagen Dankeschön für die vielen Klicks. Schön, dass ihr uns auf unseren Reisen so begleitet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt. Bis dahin sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal.